Sabe aquele seu radinho de pilha, que muitas vezes fica esquecido, guardado em um armário ou jogado em algum canto? Pois saiba que mesmo que você não o utilize, ele pode envelhecer e ficar danificado. Quando você decidir ligá-lo, pode descobrir que ele não está funcionando. Para mantê-lo em bom estado, é necessário tomar alguns cuidados que garantam o funcionamento do aparelho. Por exemplo, este microfone que uso, ele permanece ligado da manhã até a noite, energizado sempre. E por quê? Porque aqui onde eu vivo tem muita umidade. O índice de umidade é muito alto e mesmo assim eu utilizo estes equipamentos dentro de um ambiente controlado. Eu tenho aqui um desumidificador. E ele fica em torno de 50%, 60% de umidade relativa do ar ligado sempre para manter a umidade baixa para que ela não danifique os meus equipamentos de trabalho. Então se você não tem um desmultificador e a umidade relativa do ar na sua região é muito alta, você corre o risco sim. Se esse equipamento não fica em local seco, é, guardado, longe da umidade, você pode ter equipamento oxidando, estragando ao longo do tempo. E aí quando for ligar aquele seu querido radinho, ele não vai sair som. Hoje eu vou dar seis dicas para aumentar a longevidade do seu rádio. Lembrando que são apenas algumas dicas. Se você tem as suas também, depois de assistir esse vídeo, coloque aqui nos comentários. Mas é importante para que seu rádio possa ter um bom uso ao longo das décadas. Pelo menos os equipamentos antigos a gente sabe que duram décadas. 1. Um, limpeza regular Limpe o exterior do rádio portátil com um pano macio para remover poeira, sujeira e manchas. Evite o uso de produtos de limpeza agressivos que possam danificar o acabamento do rádio. 2. Essa dica é muito importante. Você não vai utilizar produtos abrasivos no seu rádio. Mesmo que ele seja de plástico, existem produtos que vão manchar, danificar. Então, tenha em mente que dá brilho no seu rádio, passar um ilustramóveis ou qualquer outra coisa que tenha abrasivos pode danificar não só a questão interna, mas a parte visual do seu rádio. Quanto mais original ele estiver, mais bem preservado, melhor. Não apenas pela questão visual, mas para manter o valor agregado do seu aparelho, manter ele o mais original possível. Então fica a dica, não use nada que seja abrasivo no seu lindo radinho que você vai deixar ele mais danificado. 2. Proteção contra a umidade Evite expor o rádio portátil à umidade excessiva, como chuva ou ambientes úmidos, para evitar danos internos. A umidade é um dos grandes vilões na preservação do rádio. Os componentes internos do seu querido rádio vão oxidar ano após ano se você não tomar as devidas precauções. Para mim, a umidade no rádio é um dos piores problemas, se não o pior inimigo da eletrônica. Geral, né? não só apenas rádio. Eu já perdi televisão por umidade, por deixar muito tempo desligado. E quando eu fui ligar, ela começou a ficar chiando, fritando e daqui a pouco, puf, parou de funcionar. Então, mantenha o seu rádio sempre muito bem conservado. Na questão dos microfones aqui, eu vou, dar um, vou mostrar para vocês o que eu faço quando eu não estou usando... Uh, o outro microfone, que eu sou sempre trocando um e outro, dependendo daquilo que eu vou usar. Então dá uma olhadinha no que eu faço quando não estou utilizando um dos dois microfones que eu tenho aqui. O microfone AKG, ele tem uma caixinha própria, essa aqui. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá, aqui está a caixinha do AKG. E vou mostrar a parte interna, o que eu coloco junto com o microfone, para que não tenha problema de a umidade é, estragar. Não é só essa questão de ele estar tá fechado aqui dentro, não. Olha aqui, ó. Você sabe o que é isso aqui, ó? Sílica. Abaixo do microfone, eu vou tirar o microfone para vocês verem melhor. Olha a quantidade que tem. Isso aqui não veio na caixa, não. Eu coloquei para absorver é sílica gel, para absorver se tiver muita umidade e não atingir a cápsula do microfone, porque esses microfones são extremamente sensíveis e qualquer coisa ele começa a chiar. Eu já tive que colocar esse microfone no sol para tirar a umidade. Em um outro momento, 
quando eu não tinha esse desumidificador profissional que eu utilizo para manter o ambiente controlado. É necessário você ter algum tipo de controle em relação à umidade se você tem muitos equipamentos eletrônicos para não danificá-los, oxidar as peças do seu aparelho. 3. Armazenamento adequado. Quando não estiver em uso, guarde o rádio portátil em local seco e protegido da poeira. Evite armazená-lo em locais expostos à luz solar direta ou a temperaturas extremas. 4. Evite quedas e impactos. Proteja o rádio portátil de quedas e impactos, pois esses podem danificar componentes internos e externos. Use estojos ou capas protetoras para evitar danos acidentais. Música 5. Manutenção da bateria. Siga as instruções do fabricante para carregar e manter a bateria do rádio portátil. Evite descarregar completamente a bateria com frequência, pois isso pode reduzir a vida útil. 5. Essa questão das baterias é bem interessante, porque eu tenho o hábito de estar sempre trocando as baterias dos meus rádios. Então ela não fica 100% descarregada. Quando chega ali por um traço, que eu já vejo já está muito tempo num traço, eu já tiro e já coloco no carregador e já dou a carga ali para ele chegar a 100%. As minhas baterias nunca caem a zero. Se cair, é descuido meu, porque eu sempre mantenho esse ciclo para que a bateria não descarregue. Já vi artigos que dizem que não há problema e outros que dizem que sim, que se você deixar a bateria carregar, descarregar a zero, a chance dessa bateria diminuir a vida útil é muito maior. Isso eu faço também no meu smartphone. Nunca deixo cair a zero. Quando chega ali por volta de 15%, já vai para a tomada para ter um outro ciclo de energia. Se aumenta ou não a durabilidade das baterias, eu não sei. Mas eu utilizo e sempre utilizei dessa maneira. Por via das dúvidas, é claro. 6. Atualizações de firmware. Verifique se há atualizações de firmware disponíveis para o seu rádio portátil e siga as instruções do fabricante para garantir que ele esteja sempre atualizado e funcionando corretamente. Hoje nós temos muitos rádios tecnológicos com software que podem ser atualizados pela internet. Então se o fabricante disponibiliza a atualização, atualize. Eu sei que tem gente que não gosta de atualizar, porque ó, vai dar um problema, é, vai dar um erro no meio da atualização e o meu rádio vai parar de funcionar. Não é bem assim. Tome as devidas precauções e faça a atualização. E recentemente atualizei várias vezes do meu SDR Airspy HF. E está funcionando perfeitamente. Tome as devidas precauções e atualize. Não deixe passar, porque isso vai melhorar sim, dependendo dos bugs que esse rádio tem, vai melhorar o funcionamento. Pode até aparecer outros, mas geralmente, no geral, acaba melhorando o funcionamento do seu aparelho. Então essas foram as seis, seis dicas para que seu rádio tenha uma vida útil melhor, uma vida útil maior, longevidade. E aí, você tem outras dicas que pode compartilhar aqui? Então coloque nos comentários e diga, olha, eu faço tal coisa para o meu rádio ter uma vida saudável, é que nem a gente, né? Depois dos 50 tem que se exercitar, uma boa alimentação para ter uma vida saudável e tranquila na terceira, na terceira idade. E o seu radinho também, ele também tem a sua terceira idade. Ok? Valeu, compartilhe, curta, se inscreva no canal e eu volto em breve com mais uma novidade. E vem uma novidade muito legal por aí. Eu vou receber em breve um rádio que vai causar um, um impacto, aí, um burburinho nos aficionados aí de várias ondas e frequências. Um grande abraço e até a próxima!